ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സൂര്യകാന്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓൺലൈൻ എക്സാമുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു എളുപ്പ മാർഗമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എടുക്കാനും അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കേ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫോംസ് ആപ്പ് എന്നാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് ഫോംസ് ആപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് പുതുതായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് തന്നെ ഒന്ന് സർവേ ഹാർഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പുതുതായിട്ടൊരു ഫോം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പ്ലസ് മാർക്ക് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പുതുതായിട്ട് ഫോം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ടൈറ്റിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ടൈറ്റിൽ അടിക്കുക ഓൺലൈൻ ക്യൂസ് ഏതാ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളേജാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്കൂളാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും വേണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കുട്ടികളോട് പറയുക എന്താ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ടെസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാർക്കിനാണ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം പിള്ളേരോട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് വരാം താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ കുറേ തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ലോങ് ആൻസർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കുട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് കിട്ടണമല്ലോ പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ ജെൻഡർ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള കേസാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെയും ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ട് നെയിം ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കാം എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി പേരെന്തായാലും വേണമല്ലോ കുട്ടിയുടെ പേരെന്തായാലും നമുക്ക് വേണം അത് എന്താ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കാം പിന്നെ ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ തിരിക്കാം സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ മാറാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ആഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫെർദർ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് കാണാം വേറൊരു ആഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഇത് കുട്ടിക്ക് ഈ എക്സാം ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കുട്ടിക്ക് അത്ര തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിയാണെന്ന് അയാളുടെ ആൻസർ വേറെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളത് നിർ കൊടുത്തോളണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അതല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടേക്കുക പിന്നെ വേറൊരു പറയാൻ ഉള്ള വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേര് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടണം അല്ലേ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്
പോവില്ല ഫോമ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവില്ല റെഡ് മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ മുന്നോട്ട് പോവാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പം എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിലും ഉണ്ട് കണ്ടൻറ്റിനും ഉണ്ട് നമ്പറിനും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വാലിഡേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഒരു എക്സാം ഓൺലൈൻ എക്സാം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികളുടെയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിലാണ് അവിടെ അറിയാമല്ലോ ടൈം ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടി അത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോംസ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം എവിടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരുന്നത് റെസ്പോൺസസ് തിരിച്ചു വന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസസ് ആണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മറി ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി ഫർദർ യൂസിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കോളേജിൽ ഇതിൻ്റെ രേഖ വെക്കണമെങ്കിൽ അത് വെക്കാം എന്ത് വേണം ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ രേഖകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ടീച്ചേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അത്ര എഴുതാനൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാനും കൊടുക്കാം ടൈപ്പിങ്ങും ഇപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ടീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഏത് ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കും പറ്റും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തു മാത്രമേ അവെയർ ആണ് എല്ലാവരും എന്നറിയാൻ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക വേണ്ട സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം